constants integer plus we discussed about the okay, golden wheel and its uh, construction it's a uh, okay it's the last is triangles it's working principle its components and uh, its uh, expressions the various expressions to such as uh, force exerted by the jet okay work done efficiency power etc okay this is uh, again for jet engine then fan this is a filter turbine you have to calculate this diagram carefully and in examination you have to examination you have to draw this diagram explain each and every part and uh, get good marks right this is a runner brief description Uh, up to now we have to calculate we have learned about various parameters to find the uh, work force exerted by the jet work done and power and efficiency right this is the hydraulic efficiency 2u into v minus u into 1 plus cos pi by v1 square okay so next to another topic so a small topic is there for about Pelton wheel important design aspects important design aspects about pelton wheel okay so while designing the pelton turbine pelton turbine we have to consider all the factors which will affect the force exerted by the jet and uh, whatever the water leaving from the turbine after striking the load vents Yes. Okay. So, <clears throat> the important remaining aspects should be included for calculating the efficiency accurately. Okay. Accurate. The manaku answers raavali. Some different conditions low problems which na puru. Manam ye agna expressions video as calls as sundi. If I marry, got any constant factors anti. Or it is the relation between uh, various uh, param various parameters in the name design aspects of the okay so for that the first one is speed ratio speed ratio that means uh, ratio it is the ratio of the current vent to jet u by v1 u by v1 that okay u is the velocity of the current vent v is the velocity of the jet okay that is uh, that is indicated as speed ratio this is the ratio of the vein velocity by jet velocity the vein velocity at the current vein or bucket at the jet to strike and up minus and the other velocity of the motor so that is the velocity but we are doing the initial velocity of jet at the moment of pipe launch in a little window watching a water row some velocity of the velocity is to strike and up to some velocity to the so what much velocity ratio and the undali what much speed ratio and the undali and a 0 0.46 undali okay so i will go under that to the man <coughs> design just a man ago by felt on turbine and easy man ago efficiency equals to me right next to second jet ratio second one is jet ratio so jet ratio equal to capital d by small d whereas capital d equal to diameter of wheel small d equal to diameter of jet okay and i think the capital d and the diameter of wheel the wheel you can see from a diagram later in the moon diagram was just now it is a diagram low to stay it is capital d okay the it is this is this diameter can't you could get it on the horizontal diameter is not the 
J अरे एक capital D diameter आपो uh, okay small D इन दे देते हैं उन्हें अरे वेन jet diameter okay अरे jet diameter okay diameter wheel by diameter of jet okay diameter of wheel so capital D इन दे इतना diameter of wheel या small इन दे इतना diameter of jet ये इस small D okay ये diameter ratio so ये diameter ratio गुड़ा माना कहते हैं तो डाली अंते it should be the value of should be value of based on the depth of the bucket and width of the bucket based on the depth of the bucket and width of the bucket so that should be depth of 1.2 into d into the bucket yaka depth width of the bucket and d phi d okay so the ratio on the depending on the ratio of the jet depending on the diameter of the runner and the diameter of the jet okay so then the bucket yaka depth ee karudu vein ba karudu vein ar bucket is endin yaka depth ee curvature enta loth undali ante diameter of jet ki 1.2 times undali 1.2 times unte manaku efficiency ekku vastadi width of the bucket enta undali width manaku ee vidhanga okay manaku width that 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 angle lo chuste width of the bucket 5d undali ante diameter of jet ki 5 times undali so aa vidhanga untene manaku edaithe jet manaku strike aitundo aa uh, force in that corner into the car bucket to um, deflections in that corner. Manako runner me the twenty runner me the twenty effect to Badakunda Manako uh, <coughs> easy ag, rotate type Manako also man at twenty power generated and go cash on to the okay. So runner again expand in the runner again any buckets on the number of buckets required uh, attached can be attached to the runner. Uh, so runner and take a circular rim. Runner is nothing but you can running a runner and take a circular rim. Okay. The circular rim. The circular rim go any buckets where the new earth manago efficiency of course the trial. So I go that go limit bit call and the a limit can go and the number of buckets any where the manak efficiency cost the and the base a the calories the mate capital D by small 2d plus 15. <coughs> okay, capital D by small 2d plus 15 base is coni. Manamu number of buckets and any calculate system. So number of buckets so Marie Kunda do Marita Kunda do a maximum quantity of buckets under the Mala Manako water and any easy gas split type by Manako runner made a defect to Balakunda, runner a constant velocity, same velocity at a time, Manako power equal general general and Kaukashamutani. Kabati number of buckets and Nundal and the important day width of the bucket and Tundali, depth of bucket and Tundali, jet diameter and Tundali. Okay. Wheel diameter in Tundal and the one you got important terms. Okay. So next uh, different topic in the different uh, efficiencies of the turbine. Okay, so if I either the efficiency improve your dining manam design aspects and you would have mind live at quality. So dear students, if I need the moon jepna, never take pints on you, then even the epine pints and you would have mirror one mark questions. Paranga is chala use it. So, we will be as it is practice, right? Act is child sentence, right? So, I think I have a problem. Okay, so, but the okay, so the problem is practice, the problem is good. As a constant of values and good, I will be able to get the problem. So, this is a good question. Plus one marks. So, values and good fit, right? Next to next topic is different efficiencies of the turbine. What are the different efficiencies? I, I already explained in the first previous class that is hydraulic efficiency, mechanical efficiency, overall efficiency, and volumetric efficiency. Okay, so you could have efficiency so so divide yards now so much in the overall system efficiency and this code now and each and every part of the graph one system low now each and every part of the graph efficiency under maximum maintain just in a more coral efficiency much just so you could have come on a good display of caution on that day to turbine the graph is efficient display of caution on the shaft turbine and generator connect a shaft the graph on a god put it in total input power in the input power is ps output power is po so power ps is nothing but supplied power at turbine po is the shaft power or output power at by the shaft to the, from the turbine so pt and then the t is the pt the ps 
ఏదైతే పవర్ మనం టర్బైన్ షాప్ షాప్ చేస్తున్నామో పిఎస్ ఇదైతే షాప్ టు రొటే టైప్ టర్బైన్ తిరిగేసి షాప్ టు అట్టా చేయడం జనరేటర్ వల్ల మనకి ఏదైతే పవర్ అవుట్పుట్ వస్తుందో అది పివ్ అంటున్నాం సో మధ్యలో ఎవరైనా లాస్ అయ్యేదైతే జనరేట్ అయ్యే పవర్ అవుతుందో అది పీటీ అంటాం అదేంటము టర్బైన్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ పవర్ అంటాం ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ అంటాం సో వాటిని పీటీ అంటే ఏంటి పవర్ డెవలప్డ్ బై ద టర్బైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కల్ అస్ బ్రేక్ పవర్ అంటాం సో పవర్ టర్ బ్రేక్ పవర్ అంటే మనకి ఏదైతే రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు జట్టు బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల కూడా కొద్దిగా పవర్ అనేది వేరే అవుతుంటుంది సో ఆ పవర్ ఎంత అనేది కూడా మనం ఇక్కడ క్యాలిడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎఫిషియన్సీ అనేది ఈజీ ఎగ్జామ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ టర్బైన్ దగ్గర ఏమేమి లాసెస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే హైడ్రాలిక్ లాసెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటర్ తెచ్చి టర్బైన్ తోటి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ స్ప్లిట్ అయ్యి మనకు కొద్దిగా పవర్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ వచ్చే లాసెస్ని పవర్ హైడ్రాలిక్ లాసెస్ అంటాం పవర్ లాసెస్ ఇక్కడ వచ్చే లాసెస్ని హైడ్రాలిక్ లాస్ అంటాం ఇక్కడైతే టర్బైన్ షాప్ ద్వారా జనరేటర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా సమ్ ఎనర్జీ సమ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి లాస్ట్ ఆ ఎనర్జీ లాస్ట్ని మనం మెకానికల్ లాసెస్ అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మెకా షాప్ ఏదైతే టర్బైన్ రొటేట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ రొటేటింగ్ ద రన్నర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి సప్లై టు ది జనరేటర్ త్రో త్రో షాప్ టు ఓన్లీ ఓకే ఆ షాప్ టు తిరిగేటప్పుడు కూడా డ్యూ టు రొటేషన్ ఆల్సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ పవర్ విల్ బి లాస్ట్ సో ఆ విధంగా ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేస్తామంటే దట్ పవర్ పవర్ లాస్ట్ డ్యూ టు మెకానికల్ లాస్ ఈక్వల్ టు పీఓ మైనస్ పీటీ ఇక్కడ మనకు పీఓ తెలుసు అవుట్పుట్ పవర్ తెలుసు మనకు ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ పవర్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు మెకానికల్ లాస్ ఉంది అనేది కూడా తెలుసుకుందాం సో ఇవి ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టు మినిమైజ్ దీస్ హైడ్రాలిక్ అండ్ మెకానికల్ లాసెస్ సో ఈ లాస్ మరీ ఎక్కువగా ఉంటే మనకి ఎఫిషియన్సీ తక్కువ వస్తుంది సో ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ మినిమ లాసెస్ మినిమైజ్ చేయాలి సో ఈ లాసెస్ మినిమైజ్ చేయాలి అంటే మనం పవర్ టర్బై పవర్ డెవలప్ డైట్ బ్రేక్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో బ్రేక్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అక్కడ మన ఎంత వేరే అవుతుందో దానికి అనుగుణంగా జెట్ స్పీడ్ కానీ సారీ జెట్ వెలాసిటీ కానీ కరుడు బకెట్ యొక్క కర్వేచర్ కానీ షాప్ట్ యొక్క డయామీటర్ కానీ లేకుంటే ఇంకా వీరు అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటి కూడా కంట్రోల్ చేసి మన ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఏమనుకున్నాం హైడ్రాలిక్ మెకానికల్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ సో హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ పవర్ డెవలప్డ్ బై ద రన్నర్ ఏ బై కెరెటిక్ ఎనర్జీ ఓకే దట్ ఈస్ షాఫ్ట్ పవర్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ రన్నర్ పవర్ బై వాటర్ పవర్ కెరెటిక్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ వాటర్ పవర్ ఓకే నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు షాఫ్ట్ పవర్ బై పవర్ డెవలప్డ్ బై రన్నర్ షాఫ్ట్ పవర్ బై వాటర్ పవర్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు షాఫ్ట్ పవర్ బై వాటర్ ఓకే వాటర్ పవర్ ఇక్కడ మెకానికల్ ఎఫిషియన్ షాఫ్ట్ పవర్ బై రన్నర్ షాఫ్ టు రన్నర్ రెండు మెకానికల్ ఐటమ్స్ సో కాబట్టి మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీలో ఫార్ములా ఏంటి ఎస్పి బై ఆర్పి హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీలో ఆర్పి బై డబ్ల్యూపి ఓకే ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీలో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీలో ఎస్పి బై డబ్ల్యూపి ఓకే ఓవరాల్గా జెట్ నుంచి షాఫ్ట్ దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ పవర్ ఇన్పుట్ జెట్ కాబట్టి ఈ షాఫ్ట్ పవర్ బై డబ్ల్యూపి వస్తుంది సో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అదే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయడం కూడా కూడా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీగా మనం స్క్లా డిఫరెంట్స్ హెడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ అబౌట్ వర్కింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ అండ్ డెరివేషన్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పెల్ట్ అండ్ టర్బైన్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిజైన్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుందాం సో ఇందులో కొంచెం క్వశ్చన్స్ ఏమంటాయంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ బకెట్ పెల్ట్ అండ్ వీలో క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా బకెట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే డబుల్ హెమిస్ పెరికల్ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ఫార్ములా ఓకే ఇక్కడ పవర్ డెవలప్డ్ మూడు ఆప్షన్స్లో ఏంటి హైడ్రాలిక్ కాబట్టి వాటరు వాటర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ డెవలప్డ్ అట్ రన్నర్ బై వాటర్ పవర్ పవర్ డెవలప్డ్ అట్ రన్నర్ అని రావాలి ఓకే పవర్ డెవలప్డ్ అట్ రన్నర్ ఇక్కడ పవర్ డెవలప్డ్ అని ఇచ్చినా కూడా మీరు అదే తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే పవర్ డెవలప్ ఏమి చెప్పుకుంటే పవర్ డెవలప్ ఈజ్ రేగ్డ్ యాజ్ రన్నర్ పవర్ ఆర్పి ఓకే పవర్ డెవలప్ అయితే రన్నర్ పవర్ పవర్ డెవలప్ అయితే రన్నర్ బై
రాదు కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ రావాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలి మనకు పర్ఫెక్ట్ విల్లో ఇది మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అయింది కండిషన్ ఫర్ రాసుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఫిల్టర్ నుంచి కానీ ఏ విధంగా అయినా రావడానికి ఇంతకుముందు మనకు ఫోర్త్ చాప్టర్లో వచ్చింది కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు యూ బై యూ ఈక్వల్ టు వి బై టూ అంటే జెట్ వాల వేన్ వెలాసిటీ కరువుడు వేన్ వెలాసిటీ అనేది జెట్ వెలాసిటీలో సగం ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెట్ వెలాసిటీ అంటే మన ఏదైతే వేరు కరువుడు బకెట్ ఏదైతే ఎంత స్పీడ్ తోటి మూవ్ కావాలంటే బకెట్ జెట్ యొక్క స్పీడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అంతేగాని జెట్ జెట్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ తోటి తిరిగితే మనకు ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది జెట్ కంటే తక్కువ స్పీడ్ తోటి తిరిగితే కూడా మరీ తక్కువ స్పీడ్ తిరిగితే కూడా కూడా ఎఫిషియన్సీ రాదు సో దీనికి మినిమైజ్ చేయడానికి జె బకెట్ స్పీడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి జెట్ స్పీడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి డయామీటర్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ని మెయింటైన్ చేయాలి కంట్రోల్ చేయాలి నాట్ ఓన్లీ డయామీటర్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ కర్వేచర్ ఆఫ్ బకెట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ అండ్ స్ట్రైకింగ్ జెట్ స్ట్రైకింగ్ పొజిషన్ సో ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనము వెలాస్టీ అనేది వెలాస్టీ ఆఫ్ ద వేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోగలుగుతాం ఓకే సో ఇది మూడో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి కండిషన్ మ్యామ్ ఎక్సిస్టెన్సీ ఈక్వల్ టు యూ ఈక్వల్ టు వీ వన్ బై టూ ఫోర్త్ స్పీడ్ రేషియో అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి ఓకే డయామీటర్ ఆఫ్ రన్నర్ ఆర్ వీల్ బై డయామీటర్ ఆఫ్ జెట్ ఫిఫ్త్ ఏంటి బిల్టన్ వీల్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏమని కూడా ఇదే ముందు బిల్టన్ వీల్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ టర్ బై ఇంపల్స్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే డైరెక్ట్లీ వర్క్ వాటర్ ఈస్ కనెక్టింగ్ కాంటాక్టింగ్ టు ద కరుడ్ వేన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఇంటర్మీడియట్ ఎక్విప్మెంట్స్ సచాజ్ వికెట్ గేట్స్ ఆర్ గైడ్ వేన్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ ఫిల్ట్ అండ్ వీల్లో కాబట్టి అది డైరెక్ట్గా వాటర్ స్ట్రైక్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్ ఓకే సార్ అది రియాక్షన్ టర్బైన్స్లో అన్నీ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉండి వాటి మధ్య డైలో నుంచి వాటర్ వెళ్తుంది కాబట్టి అవి మనకు రియాక్షన్ టర్బైన్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఫిల్ట్ అండ్ వీల్ ఈ సూటబుల్ ఫర్ మీడియమా లోనా అయినా అండ్ ఆన్సర్ సూటబుల్ ఫర్ ఐ హెడ్స్ రైట్ ఓకే మ్యాక్సిమం రేట్స్ ఇవి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ మీరు వాటికి చూసి నోట్ బుక్లో రాసుకోండి పీపీటీలో చూసుకున్న టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకుని ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి చేయండి ఓకే ట్రావెల్ ఎస్టేట్ ర్యాంకిల్స్ వెళ్తాను వీడి బకెట్ ఓకే వీడినెట్ కూడా ఇవి ఫ్రీక్వెంట్ లాస్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాసుకున్నారా రైట్ సో దీని తర్వాత మనం ఒక వీడియో వీడియో ప్లే చేస్తాం వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టన్ వీడియో ప్లే చేస్తాము దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఒక ప్రాబ్లమ్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే మనకు మనకు ప్రాబ్లం అయితే అయిపోతుంది క్లాస్ ఓకే సో ఒక వీడియో అనేది చూస్తే మీకు ఈజీగా వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టన్ డెవలప్మెంట్ అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది రైట్ ఇందులో నెక్స్ట్ పీపీటీలో మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే మనము ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతే ది పెల్ట్ అండ్ వీల్ వర్క్ డన్ ఎఫిషియన్సీ పవర్ ఎట్లా అనుకోవాలనేది కొనుక్కుంటాం ఓకే సో టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఏ విధంగా వెలాస్టిక్ ట్యాంగిల్స్ డ్రా చేయాలి ఆన్సర్స్ ఏంటో ఏమైనా కొట్టాలనేది మనం చేస్తాం ఓకే
অনেকেই ইংলিশে বাবা বলে ঠিক আছে অ্যানিমেশন ওর কোনো ইত্যাদি সেটা হচ্ছে ওটা এখন অ্যানিমেশন Writing's not that easy, but Grammarly can help. Welcome to video tutorial channel of Mekanis Muller. The Pelton turbine is invented by Lester Allen Pelton in the 1870s. It was the first time the energy in the water converted to power in most efficient manner. Due to its simplicity, the Pelton turbine is the most widely used water turbine in the world. Pelton wheels are the preferred turbine for hydropower, when the available water source has relatively high hydraulic head at low flow rates. The efficiency of this turbines increases with water head. There are 200 megawatt Pelton turbines in operation where water head exceeds 1000 meters. Small Pelton turbines with enough water flow can operate as low as 15 meter water head. Pelton turbine converts the potential energy in water to kinetic energy in the nozzle. Therefore they are impulse type turbines, which the water strikes the turbine blades with high velocity. For example for the water head of 1000 meter the jet velocity coming from the nozzle could be 135 meter per second. Here is an actual wheel of a Pelton turbine which is almost has 2 meter diameter. The spoon shaped buckets shown in here are bolted to the main discs of the wheel. The buckets are designed in such a way that, it splits the water jet into two parts, and each part of the jet make a U-turn in both sides of the wheel. Also notice the tip of the buckets, where a round open section, combined with the groove at the back of the bucket, allows the water to strike the right bucket to produce maximum power. The buckets of these kind turbines could be as much as 150 kg. Assuming that the average wheel has 20 buckets, the total weight of the buckets around the rim of the wheel reaches to 3 ton. This makes whole wheel act like a very large flywheel. Since the water head is fixed, the power output of the turbine is controlled by adjusting volumetric rate of water. In the Pelton turbine this is accomplished by moving the spear, or sometimes called the needle, back and forth by a servo mechanism. Notice that how the diameters of the water jet get smaller or larger depending on the position of the spear. If flow rate goes to zero, the wheel keep turning such a long time due to flywheel effect generated by heavy buckets. To prevent the wheel rotating such a long time braking flow is used. A small water jet is sent to the back of the buckets to break the rotation of the wheel. If there is sudden power rejection in the system needle may not have enough time to adjust the position to reduce the amount of water flow. This causes the wheel to begin to turn almost twice the regular rotation speed which could be dangerous for the operation of the turbine. To prevent this, system senses increased speed and activates deflector mechanism to deflect the water to discharge pipe and prevent the turbine from damage. We encourage you to subscribe to our channel and give a thumb up to our video. Thank you. For just $67, you can make it.
Spirit of the Lord. So students, watch another video to understand in different way, like 3D. That is a 2D. We have done. The old water wheel is the precursor to modern Pelton turbines. Wood water wheels have been used to extract power from flowing water and convert it into mechanical power since the 3rd century. Often, water wheels provided power for water mills, which used millstones for grinding wheat to produce flour. The rotational movement of the water wheel spun the runner stone of the mill by means of a gear unit. The opening in the middle of the runner stone is called eye, where the grains were filled in two. As the runner stone turned, the grains were being cut and crushed by the stones that turned the grains into flour. The water wheel has long been replaced by the Pelton turbine for several reasons. Because of their clever design, Pelton wheels are far more efficient than water wheels of the past. The rotational movement of the turbine is usually transmitted to a generator, converting kinetic energy into electrical energy. A series of spoon-shaped buckets is mounted around the edge of the Pelton wheel. Buckets are usually cast as one solid piece, which is necessary to avoid damage such as fatigue failure. The buckets have splitters placed at the middle of them that divide the water jets into two equal streams. The divider splits the flow of water striking it and changes the direction of the water by almost 180 degrees. This allows the wheel to capture almost 100% of the water's energy. The water jet can reach speeds of up to 370 miles per hour, resulting in a very high rotational speed of the wheel. Pelton wheels can be operated with almost 3000 rotations per minute. Pelton turbines can be installed horizontally as well as vertically. When mounted vertically, several nozzles can be employed, resulting in high turbine speeds. Hey, hey, hey! Okay. Hey, dear students. So, I hope you are understood by watching these videos. And you get a clear idea about the working of Pelton wheel and construction and its uh, operating procedure, its uh, okay, formulas. Okay. And next, uh, we have to solve some problems so that you can understand very much effectively. Okay. Uh, then start this. First problem one. Yeah, in the problems, yeah, they will give the data about the Pelton wheel and ask to calculate the power developed and efficiency. So first, uh, read the problem carefully and uh, understand about the gi data given in that. Then write, convert it into symbols. Then substitute that values in uh, sub formulas and place it in original formula. Right. So for problem, I will read it for you. A Pelton wheel is supplied with 180 liters per second of water 
under a head of 300 meters okay 300 meters height lo unna water nunchi manaku water entha ostundi 180 liters per second oka second ki 180 liters lo cheppina water ni belt and wheel ki supply chestunnam okay 300 meters height lo water store ayindi dam daggara manam supply chese water matram oka second ki 180 liters okay then the velocity mean velocity of the bucket is 20 meters per second ah vidhanga supply chesinappudu bucket yokka velocity kanukunnaru enta already icha data 20 meters per second oka second ki 20 meter la distance move avutundi bucket ki oka second ki 20 meter la distance move ayye vidhanga anta force dani meda padutundi so bucket move avutundi so padda appudu inga command the outlet tip angle of the bucket is 160 degree the data given is outlet tip angle curved vein tip angle 160 degree outlet the 160 degree develop find power development and efficiency and command okay so it is given data head is given 300 meters discharge is given okay 180 liters per second bucket speed is given 20 meters per second and outlet tip angle is by 180 minus 60 160 degrees 20 degrees so it is now outlet tip angle bucket 160 ichadu manaku outlet tip angle ichinaapudu manaku pi inside angle kavali outside angle ichadu inside angle kavali ante 180 minus 160 esthe vachestadi so inlet jet velocity formula enti v1 ki formula inte mundu manam cheptukunna formula first chapter lo v1 equal to root 2 gh so manaku ikkada head ichadu kabatti manam v1 kuda maname ganukovali so from that v1 equal to to 9.81 into 300 that is g under 9.81 h is 300 so you can get the value of initial velocity v1 as 76.7 meters per second okay before that if the data is in meters low liters low one than you could meters low one than you could have meters low one than centimeters low one millimeters low is the danny meters low key convert is called an important to second point you got a liters per second low each in liters low one than you might have meters low cannot be able to the wrong answers in the rt 180 liters ni meters low convert is the monthly point one eight and it look on your jelly and a one meter per second low way low one of way liters in a story as you have a tea okay thousand liters equal to one meter cube per second i think 180 liters so any meters low low the storage number of this call under 118 me thousand to divide yes the monaco the answer of say so it already 20 meters low each other the problem is so i get to be do outlet angle outside the chat of monarch inside angle pi value of all the body then one eight lunge just divided minus just monaco inside a angle of study rather for the next of our model is first to first you have to calculate in she may remain in game evil is data what in chima power over put on our auntie money golly so v1 can call and v1 equal to root 2 gh so in vr1 equal to v1 minus u okay v uh vr1 equal to vr2 about vr vr2 cast by equal to vw plus u so if formulas and you got a rask common japan notebook law rasi practice just and make a problem so you can agree to so when you got a when i'm in the moment you can expressions in which you watch in the formula say so about a vr1 at loss to the v1 launch me v1 this is also so v1 man angal kuna ga batti automatic a u each at ga batti 76.7 minus 20 s the just that so we are one equal we are to manage a kuna mga batti really well i stay to it let an outlet same ga batti we are one equal we are equal we are that is same 6.7 as to the extra outlet triangle on one pi value there is kuna ga batti pi value nunchi we are to gun call and a e formula is jali we are to cast by equal to v w to plus u we are v w to one call and got a vr to cast by minus vs coach so v double to equal to vr1 equal to vr to go out to say much answer but test them cast by value they'll sue you then so so you know they'll see me we got it they'll one value v double to got it we double that in the very well as state outlet will be last it up when it love i'm like it luna the luna the luna the it lucky it lucky it lomo it so we're low to me so we're laying up with the will ask to know you're on call it but i'm not a problem um efficiency on course work done on course so got a very well as to give the formula we double to equal to we are to pass by minus by so that to substitute all the values 33.38 meters per second okay next mass flow rate m equal to row q that is row q on time at the row on the thousand density q on the discharge discharge you want to call it each other 180 liters per key second then meter log much good to point one yet i think about the mass flow rate equal to 180 kg per second out
ओके दें पवर डेवलप्ड फार्मला पीक्वल टू एम विडब्ल्यू वन प्लस आर् मैनस विडब्ल्यू टू इंटू यू सो मन की विडब्ल्यू वन दिल्ली विडब्ल्यू टू दिल्ली यू दिल्स अभी दिल्स का बट्टी डैरक्ट सब्स्यूट मन को आंसर वे सब्स्यूटे मल्टीप्लाई एम इक कम मसल रेट विडब्ल्यू वन विडब्ल्यू टू यू सो विडब्ल्यू वन इकें मन की विडब्ल्यू वन विडब्ल्यू वन मन सो विडब्ल्यू वन मन विडब्ल्यू वन ईक्वल टू यू वन प्लस विआर वन इन मैं विडब्ल्यू वन ईक्वल टू विडब्ल्यू वन ईक्वल टू एम विडब्ल्यू विडब्ल्यू वन ईक्वल टू यू वन प्लस विआर वन यू वन प्लस विआर वन रईट विडब्ल्यू वन ईक्वल यू वन प्लस विआर वन मन यू वन विआर वन दिल्ली का बट्टी विडब्ल्यू टू अभी मन अवे विडब्ल्यू वन ईक्वल टू यू वन प्लस विआर वन यू वन प्लस वन यूआर वन अंटे ट्वेंटी विआर वन अंटे फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी प्लस फिफ्टी सी सिक्स पाइंट सो इधर ईक्वे बच्चे मैं फैंडा 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 फस्ट इनलेट इनलेट गेट लास्ट कौली तरह विआर वन कौली तरह विआर वन गेट विआर चाहिए तरह वी डबल टू कल विलवे लास्ट तरह वी डबल्यू वन मैं आटोमेट आटो दी कम तरह मोर एम इला फार फार्म एम का मोरू रोट क्यू अने फार्मला दिल्ली का बट्टी इंटर सब्स्यूटे वस्तु तरह पवर डेवलपड विडबल प्लस प्लस विडबल्यू चे टू ये मन को पवर डेवलपड आंसर वस्तु रईट सो चूडा की सिंपल होना डाटा कन्वर्टा सिंपल कन्वर्ट्स प्रॉब्लम पर्फेक्ट चलीजी वस्तु लेकिन प्रॉब्लम नैक्स्ट प्रॉब्लम ए पिलट वील आपरेट अंडर हेड आफ सिक्स हंड्रेड मीटर्स अवट आफ विच वन थर्ड आफ एडी लास्ट एडी लास्ट फ्रिक्शन इन फाइव स्टाक फिर स्टाक ओके फिर स्टाक वन थर्ड आफ हेड लास्ट फ्रिक्शन वाला लास्ट डयामीटर आफ दील इज थ्री पाइंट फाइव मीटर अंड वील रन वित् टू हंड्रेड आरपीएम So calculate power developed at hydraulic efficiency of nozzle. The charge is thousand liters per second. Okay, C assume C V as five nine eight. Bucket angle is at outlet is fifteen degrees. So, if the bucket angle direct catch it, that is, we have one eighty minus zero. So, we have to do. So, each one data entry given on grass head H G six hundred meters head line due to friction H F equal to H G by three. Good thing to call. I mean, in the month of third chapter, lot change. H F equal to H G by three. Grass head by three. Yes, the man who head line due to friction has to do. Next, net head equal to H G minus H F. This is good. Third chapter, lot change. Net head equal to H G minus H F. Okay, grass head here. Up to direct radius, put them. H G. Grass head to head line due to friction. Which one? Up to net head gun. Put them. Okay, head line is the grass head. Which one? Up to friction gun. Call net head gun. Call. So, this is good. Important formula. Main diameter of wheel T. Speed of the wheel N is given. Richard Q hundred liter charge that means only meters low can not just go away. So that power developed farm like this, okay? Bucket speed, but bucket speed equal is equal to put it out. Means farm like this. Let me U equal to pi n by sixty. So if farm like this, then we need to design aspects like that. Let's go out. Means good to it. Go on this. In my case, that means you could use this PPT. So if farm like this, good to it. Go on. Bucket speed U can be found out by pi d n by sixty, whereas d is the diameter of the Runner. So then, when you are going to make the speed gone, so that is t value is charged, any charge out, u equal to 36.65 meters per second. So outlet from outlet value is taken, the pi is charged, so that is the value of the speed gone. So that is the formula we use. Plus pi equal to u plus speed up to by v r two. U plus speed up to by v r two. Yes, we have the formula. Okay. So then, when the v r one is equal to v r two, v r tells you. So then, when the v r one is equal to v r one equal to v one minus u. So V1 ने माना गोड़ा दिवाले इधर आटे V1 ने लगा कर कुटम C V root two G है चीन तो मुंड फार्म लम्स हो फार्म लास हो V1 इक्वल टू C V root two G है ओके सो C V माना कि पाइ चार अज्यूम C V इक्वल टी चार गावट पाइ नेट दानी इधर लो सब्सट्रेट ये स्टे V1 वेलास्टी वस्ता दी ओके वेलास्ट वस्ता दी नेक्स्ट V R1 इक्वल टू वी आर मन इतना वी आर वन इक्वल वी वन मैनस यू का वी वन वर्वा वी वन विस्ट वी आर वन वस्तु सो वी आर टू वी आर वन इक्वल टू वी आर टू का मन को वी डबल टू का वी डबल टू इक्वल टू वी आर टू का मैनस यू जैसे 
మనకు వీ డబుల్ టూ అనేది వస్తుంది పై వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే వీ డబుల్ టూ లాస్ట్ విర్లెట్ అవుట్లెట్ కూడా వస్తుంది సో తర్వాత మాస్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ క్యూ బై జీ ఆర్ రో క్యూ సో రో క్యూ అంటే మనకు రో ఇచ్చాడు థౌజండ్ డెన్సిటీ క్యూ అంటే డిశ్చార్జ్ దాన్ని మీటర్స్ని లీటర్లకు మార్చుకుంటాము మార్చుకొని ఇది చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే సో పవర్ డెవలప్డ్ పి ఈక్వల్ టు రో ఏవి రో ఏవి సో రో ఏ అంటే ఎమ్ క్యూ ఇస్ అది తర్వాత వి అంటే వెలాస్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కిలో వాట్స్ అనేది వస్తుంది తర్వాత హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు పవర్ డెవలప్డ్ బై ఎనర్జీ సప్లైడ్ పవర్ డెవలప్డ్ బై ఎనర్జీ సప్లైడ్ పర్ సెకండ్ ఓకే సో పవర్ డెవలప్ అది ఫార్ములా ఇది పవర్ డెవలప్డ్ ఎంత అనేది ఇది వచ్చింది ఇక్కడ కనుక్కున్నాము ఎమ్ ఓకే విడబ్ల్యూ అని చూసారు మనకి విడబ్ల్యూ టూ ఇంటూ యూ కదా పవర్ డెవలప్ పీ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటూ విడబ్ల్యూ అని చూసారు విడబ్ టూ సో ఇది విడబ్ల్యూ అని ఇది విడబ్ల్యూ టూ ఇది యూ ఇది మాస్ లో టైమ్ యూ దీని రెండు ఇట్ మల్పై చేస్తే పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఓకే ఓకే సో దాన్ని బట్టి పవర్ వచ్చింది సో హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ పవర్ డెవలప్డ్ బై ఎనర్జీ సప్లై ఇంటూ థౌజండ్ ఎఫిషియన్సీ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టర్మ్స్లో రాసినాము సో ఎనర్జీ సప్లైడ్ మనకు తెలియదు హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ సో హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ అంటే ఎం అంటే మాస్ లో రేట్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూ క్యూ కాబట్టి డబ్ల్యూ క్యూ బై బై జీ యూఎన్ స్క్వేర్ సో దాన్ని కూడా ఎనర్జీ సప్లైడ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఏమవుతుంది అప్పుడు పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ వీ వన్ స్క్వేర్ బై టూ చేస్తే మనకు ఎనర్జీ సప్లైడ్ కేజీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ కూడా కనుక్కుంటాము సో అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పవర్ డెవలప్డ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనుక్కుంటాము కాబట్టి ఇన్పుట్ కనుక్కొని మనం రెండింటిని డివైడెడ్ బై చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ బై త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఇంటూ హై జనరేట్ చేస్తే మనకు నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అనేది వస్తుంది చేసగలుగుతాం ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి షాఫ్ట్ దగ్గర వాటర్ దగ్గర వస్తుంది కాబట్టి షాఫ్ట్ పవర్ బై వాటర్ పవర్ అవుట్లెట్ యాంగిల్ ఆ పెల్టన్ వీల్ ఏంటి అవుట్లెట్ యాంగిల్ యొక్క పెల్టన్ వీల్ యొక్క అవుట్లెట్లో మనం పైన తీసిన ట్రాంగిల్ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్స్ ఏంటి ఆల్ఫా టీటా బీటా టీటా టీటా పై కాదు ఓన్లీ బీటా అండ్ పై ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రీక్వెంట్ లాస్ క్వశ్చన్ ఇది ప్రాబ్లమ్ చూసుకొని డాటా చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఓకే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి రైట్ ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దానికంటే ముందు మనం ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఒక ఎక్కువ చూసాం ఏమేమి చూసాం ఎక్కువ చూసింది మనకు ఇచ్చిన డాటా ఇది హెడ్ లాస్ గ్రాస్ హెడ్ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన డాటా గ్రాస్ హెడ్ ఒకటి ఇచ్చాడు దాని నుంచి మనం హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అనుకొని నెట్ హెడ్ కనుక్కొని దాన్ని మనము వెలాస్టి ఇన్లెట్ వెలాస్టీ కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అదొక ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఎట్లా రెగ్యులేటర్స్ ఇచ్చాడు దాన్ని ఇన్ టూ థౌజండ్ చేస్తే మీటర్ క్యూబ్లోకి మారుతుంది బై థౌజండ్ చేస్తే మీటర్ క్యూబ్లోకి మారుతుంది పవర్ డెవలప్డ్ కనుక్కోమన్నాడు పవర్ డెవలప్డ్ కనుక్కోవాలంటే యూ యూ లేదు సో ఇందులో మనకు ఆల్రెడీ యూ ఇచ్చేవాడు ఇంతమంది ప్రాబ్లం లేదు యూ లేదు వెలాస్ట్ ఆఫ్ ది బకెట్ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఈ ఫార్ములా కొత్త ఫార్ములా అది మనం చెప్పేది ఆల్రెడీ కాబట్టి ఇక్కడ మిస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నది యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డి అండ్ బై సిక్స్టీ ఓకే దాని నుంచి బకెట్ స్పీడ్ తీసుకుంటాము తర్వాత వెర్లు వెలాస్టి ఓకే వెర్లు వెలాస్టి వెర్లు వెలాస్టి కావాలంటే ఓకే వీర్లు వీడబుల్ టూ కావాలంటే మనకు అవుట్లెట్ వెలాస్టి ట్రాంగిల్ పై ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని నుంచి ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసి కాస్ పై ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కాస్ పై ఈక్వల్ టు యూ టూ యూ యూ టూ బై యూ టూ ప్లస్ వీడబుల్ టూ బై విఆర్ టూ చేస్తే మనకు పై వస్తే దాని నుంచి వీడబుల్ టూ కనుక్కుంటాం సో ఓకే వీడబుల్ టూ కనుక్కుంటాం సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ మనకు విఆర్ వన్ తెలియదు విఆర్ వన్ తెలియదు అంటే విఆర్ వన్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము విఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు విఆర్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వీ వన్ మైనస్ యూ సో వీ వన్ కూడా తెలియదు వీ వన్ తెలియాలంటే వీ వన్ ఈక్వల్ టు సివి రూట్ టూ జీహెచ్ సో సివి రూట్ టూ జీహెచ్ ఫామ్లో యూజ్ చేసి వీ వన్ కనుక్కున్నాము యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డి ఎన్ బై సిక్స్టీ యూజ్ చేసి యూ
దీనికి ప్లేస్ చేస్తే అయిపోయి యూ వన్కి ఇక్కడ యూ వన్ వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ యూ వన్ కనుక్కోవడం వీ వన్ కనుకున్నాం అంటే ఈ రెండింటిని ప్లేస్ చేస్తే మనకి వీడబ్ల్యూ టూ వీడబ్ల్యూ వన్ వస్తుంది సో వీడబ్ల్యూ వన్ వస్తే అది ఇక్కడ పవర్ ఫార్ములో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి పవర్ ఫార్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇది వీడబ్ల్యూ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది వీడబ్ల్యూ టూ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి వాటికి మాస్ ఫ్లో రేట్ రూట్ టూ ఉంటే ఇక్కడ పాయింట్ వన్ వస్తుంది వీటికి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కరుడు బకెట్ కూడా మల్టిప్లై చేస్తే ఇంత వస్తుంది ఈ పవర్ కనుక్కున్న తర్వాత మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ సో పవర్ డెవలప్డ్ బై ఎనర్జీ సప్లైడ్ సో అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఎనర్జీ సప్లైడ్ అంటే ఏంటి కేఈ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ కేఈ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ మనకు ఇది కూడా కొత్త ఫార్ములా ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్లో ఏం అంటే రూట్ క్యూ వి అంటే మనకు తెలుసు ఇంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే కే ఎనర్జీ సప్లైడ్ వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీలో సబ్స్ట్యూట్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే ఎఫిషియన్సీ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అని వస్తుంది ఓకే సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ నెట్ హెడ్ దర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ బకెట్ స్పీడ్ దర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ దర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ విడబ్ల్యూ వన్ ఆర్ విఆర్ వన్ ఏవి ఇవ్వనప్పుడు ఈ రకంగా ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి రిలేషన్స్ యూజ్ చేసి అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసి మనం ఆన్సర్ రాబట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి రైట్ రైట్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్మీ